大家好，我是饭团，欢迎回到我的频道。今天我们来做一道最适合盛夏的清爽小菜——五彩鸡丝。今天的关键词是色彩和调味。鸡胸肉汆熟撕成丝后，搭配五种素菜，淋上特别调制的清爽酱汁，一道色彩鲜艳、咸鲜清甜的夏日凉菜就做好啦。下面还是先来写个菜谱。菜谱里我给出的是大约两到三人份的量。现在我们先来处理鸡胸肉，大家要记得冷藏储存鸡肉的时候，一定要把它和直接食用的食材分开，最好放在冰箱的最下层。炸鸡柳那期视频里我们就有说到，禽类是 Salmonella enterica， 也就是沙门氏菌的天然携带者，所以不管是储存还是处理鸡肉，都需要尽量避免潜在的沙门氏菌污染其他食材。今天我用的是有机鸡胸肉，去掉包装之后取一块就够了。一块鸡胸肉的重量大约就是二百五十克左右，剩下的两块用真空包装袋装好。抽真空之后写上封口的日期和时间，然后冷藏或是冷冻保存。今天还需要用到五种不同颜色的辅料。分别是金针菇、鲜木耳、香菜、黄瓜和胡萝卜。大家如果买不到新鲜的木耳，用干木耳冷藏隔夜泡发也是一样的。下面我们先将鸡肉下锅汆熟，锅里倒入一点五升的冷水，鸡胸肉直接下锅，开中火将鸡肉慢慢煨熟。冷水下锅中火加热，可以使鸡肉内部和外部随着水温同时缓慢熟成。从而避免外面已经过熟，而内部还是生肉的情况。除此之外，还有两种辅料需要汆熟，分别是金针菇和鲜木耳。这两种食材都很容易熟，也不拘热水或是冷水下锅。我自己比较喜欢软糯的口感，所以木耳我会多煮一会儿。大家可以根据自己的喜好调整水煮的时间。木耳捞出后，换一锅水来煮金针菇。大家尽量不要用同一锅水来炒制两种食材，这样可以尽可能去掉生金针菇和鲜木耳的杂味。鸡胸肉这时候差不多煮开了，撇去浮沫，然后转小火焖个三到五分钟就可以关火了。用漏勺捞出来，放一旁备用。现在鸡胸肉、金针菇和木耳都已经汆熟，可以先封上保鲜膜，放进冰箱冷藏降温。然后我们来处理香菜、黄瓜和胡萝卜。胡萝卜削皮后切成丝，黄瓜洗净后也切丝，香菜改刀切成小段就好。现在鸡胸肉和金针菇也差不多冷却到室温了，可以拿出来准备丝丝。手撕鸡胸肉这个过程还是需要一点耐心的，大家可以找个舒服的地方坐下来慢慢撕。鸡肉撕好之后，把金针菇也稍微撕散一些。现在所有食材都已经处理好了，我们来摆个盘。六种食材，五种颜色，直接摆盘就非常好看。跟小伙伴们聚餐的时候就可以这样直接上桌。然后我们来调酱汁，这是今天的第二个关键词——调味。鸡丝凉拌的重点是突出鸡肉的鲜甜，所以酱料也以鲜和甜为主味。今天的酱汁一共用到八种调味料，分别是一点五餐匙略带甜味的豉油鸡汁和零点五餐匙的生抽奠定主味，然后是零点五餐匙的食用油润滑鸡肉的口感。这里我用的是牛油果油。关于食用油的选用，大家可以参考上一期视频。食用油你选对了吗？接下来是零点五餐匙的黑芝麻油增香，以及八分之一茶匙的盐和四分之一茶匙的糖，加强咸味和甜味。最后加入八分之一茶匙现磨的黑胡椒粉和四分之一茶匙的鸡精，增鲜提味。这里的豉油鸡汁，大家也可以用其他有甜味的酱油代替，比如 teriyaki 酱油或是甜酱油。接下来把所有酱料倒入沙拉碗里，搅拌均匀，我们的特调酱汁就完成了。现在就可以把鸡丝和所有辅料从冰箱里取出来了。把所有食材都倒入碗中，用筷子搅拌
，确保所有食材都裹上了酱汁。搅拌均匀之后，把拌好的鸡丝盛入盘中，一道清凉爽口、颜色鲜艳、营养均衡的夏日凉菜——五彩鸡丝就可以上桌啦！喜欢这期视频的小伙伴们，别忘了点赞、关注和评论哟！我们下期见啦！